அனைவருக்கும் வணக்கம் கொன்சி கிரியேஷனுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு கீரை வகையில் ரெண்டு விதமாக கறியும் ஒரு சம்பளம் செய்து காட்ட போகிறேன் கீரை வந்து வெந்திய கீரை என்னுடைய தோட்டத்திலேயே நான் பறித்தது இந்த கீரை வந்து உடலுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமானது பொதுவாக பொதுவாகவே எல்லாரும் வெந்திய மண்சுனா கூட பயன்படுத்துறதும் கூட சுகர் வருத்தக்காரர் எல்லாருமே இது கூட பயன்படுத்துறது இந்த நீங்கள் கீரை இப்படி செய்து சாப்பிடல் அவ்வளோ டேஸ்ட் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியமாக நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட வீட்டிலேயே நாங்கள் அது செய்து எடுத்தோம்னு சொன்னால் அவ்வளோத்துக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பாருங்க இப்படி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு வாங்கோ இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்று பார்க்கலாம் நான் வந்து வெந்தயம் நல்லா கழுவி வடிவாக கழுவி வச்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒரு க இதுகளாக எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கிறேன் நான் இந்த தண்டுகள் ஒன்றுமே கழிக்க இல்லை எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் வந்து தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கிறேன் வெங்காயம் உள்ளி உருளைக்கிழங்கு கடலை பருப்பு பச்சை மிளகாய் மிளகாப்பொடி வாங்கோ இப்போ செய்முறைக்கு போகலாம் எண்ணெய் வந்து நாலு மேசக்கரண்டி எண்ணெய் விடுறன் அதுக்கு பிறகு கடுகு பெருஞ்சீரகம் இதை கொஞ்சம் வதங்கினா பிறகு வெங்காயம் போடுறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் கூட வெங்காயம் போட்டால் தான் டேஸ்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நான் சின்ன சின்னா கட் பண்ணி வச்சு அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினா பிறகு தக்காளி பழம் போட்டு தான் நான் அது குழம்பு வைக்க போகிறேன் முதலே வெந்திய கீரியை நல்லா சின்ன சின்னனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கொஞ்சமாக கருவேப்பங்கில் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று பச்சை மிளகாயை இப்படி சின்னிட்டு நிட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டுட்டு உள்ளி வந்து இந்த கலரில் இருக்கண்டு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க இது வந்து லாக்டவுன் நேரம் நான் வேண்டி ஃப்ரீசரில் வச்சது அதான் இப்படி இந்த கலரில் இருக்குது முழுசு முழுசாக போட்டால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் அப்படி செய்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினா பிறகு தக்காளி பழத்தையும் போட்டு நல்லா வதங்கி நான் பிறகு தான் நான் இந்த கடைசியாக தான் கீரை போட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து பாதி தக்காளி பழத்தை நீட்டு நீட்டாக வெட்டிட்டு இப்போ நான் அதை போடுறேன் நீட்டு நீட்டாக வெட்டி போட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்புக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினா பிறகு தான் நான் வந்து தூள் போட போகிறேன் தனி மிளகாய் தூள் தனி மிளகாய் தூளும் ரெண்டு மேசகரண்டி கொரியண்டல் தூ பவுடர் போடுறேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினா பிறகு ஒரு தேவையான அளவு தண்ணி கனக தண்ணி விடக்கூடாது ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை தேவையோ அவ்வளோ தேவை நீங்கள் விடலாம் கனக்க விட்டு அது டேஸ்ட்டு போயிடும் அதை பிறகு நான் தேங்காய் பால் அட் பண்ண போகிறேன் அதனால கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் காணும் அது அவிகிறதுக்கு தான் அதுக்கு பிறகு உப்பு உப்பு வந்து ஒரு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு கொள்ளலாம் உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு நான் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெந்திய கீரியை இதுக்கு லேட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு கப் அளவு எனக்கு வந்தது நான் அவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் வெந்திய கீரை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கைக்கிற தன்மை இருக்குது அதுக்கு தான் நான் தேங்காய் பூ விடுறேன் உங்களுக்கு தேவையான்ற சொன்னால் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதோட வந்து தேங்காய் போடுறது வந்து நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரையும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக காய்க்கிற பாவக்காயில் காய்ப்பு இல்லை இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக காய்க்கிறது இப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ வந்து ரெண்டாவது கறி செய்ய போகிறேன் உருளைக்கிழங்கும் கடலை பருப்பும் போட்டு வெள்ளைக்கறி செய்ய போகிறேன் வாங்கோ செய்ய முறைக்கு போகலாம் ரெண்டு மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு வெங்காயம் சின்ன சின்ன வெங்காயம் உள்ளியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உள்ளியையும் வெங்காயத்தையும் முண்டை போடுறேன் இதெல்லாம் நல்லா தாளித்து வந்துட்டுது கொஞ்சம் கருவேப்பில் செத்தல் மிளகாய் எல்லாம் போட்டு தான் நான் தாளிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு கடலை பருப்பு வந்து நான் வந்து அரை மடத்தியா அரை மடத்தியால் மூற விட்டேன் நான் அப்போ தான் கொஞ்சம் அவிஞ்ச மாதிரி வேறு குயிக்காக அவியும் அதனால் அரை மடத்தியாலும் 
ஊற விட்டேன் நான் ஊற விட்டு அதையும் கொஞ்சம் மண்ணெயில் போட்டு தாளித்த பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடுறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து மூன்று உருளைக்கிழங்கு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதுக்க போட்டு நல்ல எண்ணெயில் வதங்க விட்டு கொஞ்சம் அவிர அவிரத்துக்கு வதங்க விட்டுட்டு நான் வந்து வெந்திய கீரை வந்து ஃபுல் முழுசாக தான் போட பிறந்த தண்டை ஒன்றுமே நான் கழிக்க இல்லை ஒன்றுமே கழிக்க இல்லை நான் முழுசாக தான் போட போகிறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு கடலை பருப்பும் அவியிறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறேன் தண்ணி விட்டு வடிவனில் கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணினா பிறகு எடுத்து வச்சுருக்கிற வெந்திய கீரை வெந்திய கீரை வந்து நான் முழுசாக தான் தண்டு ஒன்றுமே க கழிக்க இல்லை அப்படியே முழுசாக ஒரு க கைப்பிடி அளவு எடுத்து போடுறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினா பிறகு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தேங்காய் பால் விடுறேன் கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு கைப்பு தன்மை இருக்கும் லைட்டாக அதுக்காக கொஞ்சமாக தேங்காய்ப்பும் விடுறேன் தேங்காய் பாலும் விடுறேன் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிட்டுது வாங்கு நாங்கள் இப்போ சம்பல் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம் சம்பலுக்கு வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகு பேசி புளி உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினா தான் நட டேஸ்ட் இருக்கும் பேசி புளி வந்து கொஞ்சம் கூட விடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கீரை வந்து ஒரு லைட்டாக கைக்கிற தன்மை இருக்குது பேசி புளி கொஞ்சம் கூட விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் செய்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கண்டு அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டுது நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கண்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் என்ன மாதிரி வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்